السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله عظيم القدرة والشأن شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم صدق رسول الله ألا يا رسول الله يا سيد الورى عليك صلاة الله غيبا ومشهدا ألا يا رسول الله إني عاشق وفي القبة الخضراء أراكم محمد ألا يا رسول الله يا روح روحنا نرجو 
جلقا ابدا دوا من محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ابلیس کو زین کاٹیڑم نیرم لعین و ناٹوان بدری گڑال تونا ربنا لا الہ الا اللہ رحم رحمان آیا اللہ نمڈی مجلس سویگری کو مارا بٹے فرشد حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دعا شقیم لیل پڑان اوڑ تکانان مل توفیق اللہ نمکد الگو مارا بٹے نمڈ ششت جیوید ام اللہ ونڈ پرت تلا کی ترٹے فرشد مایا رجب نور ویل کان مشعبان لوم رمضان لوم اکے ادھنڈ پورنا مایا مریاد یوڑ ووڑ چل وڑی کان اللہ نمک توفیق ملکتے نم ملن نم موت آئی پوئی ورڑا قبر اللہ وشام نوام مشال ماکی کڑکتے جیو چلی کننا نمک اللہ وند توعات لائی پورت تلائی درگائی سنلگی انگریہ کو مارا بٹے برحمتک یا روحم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی یوڑے محلائی فضل گلد وڑر پر شدہ مایا اور استاد سلان نام سنگ مچھ ٹولد بہمان پتا رفائی یوتو کونو سلن نے نیتر تو تیل மூனு திவசங்களிலாயி நடக்குன்ன பெரிவாடியுடை இரண்டாமத்த திவசானு நாம் சம்மேலிச்சுட்டுள்ளது அல்லாகு விண்ட அபாரமாய அனுகிரம் கொண்டு மகான் மாருட பரத்தேகமாய மததுக் கொண்டு خیرائی گائرنگل کنے ترتم وحی کیانم نلد پرائیانم اریانم اللہ نمک توفیق نلگٹے
വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇതിന് വിളിച്ചപ്പോഴും അല്ലാത്ത സമയത്തും സൂചിപ്പിച്ചത് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ മഹനീയമായ ജീവിതത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം അല്പം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ നമുക്ക് പിരിയാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു തൊഫീഖ് നൽകട്ടെ സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ തലത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് മാതൃകയാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഹബീബായങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ മാതൃകയുണ്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റിയ ജീവിതത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റിയ സൂചനകളുണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും സ്വന്തമായ വിചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ വ്യക്തിത്വമാണ് സയ്യിദ് ഉൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴ് അവിടുത്തെ സൗരഭ്യമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ ചലനങ്ങളും നിശ്ചലനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഉറക്ക പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ മുഹമ്മദീയ സമൂഹമായി അവിടുത്തെ അനിയായി എന്ന ലിസ്റ്റിൽ പെടാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ആ ഹബീബുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന്റെ വിശാലത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഞമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ റേഞ്ചിലല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി 
ഞമ്മളെ ചെറിയ ആലോചനകളുടെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ഹബീബായ നിവിധങ്ങളെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് റസൂലുള്ളയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് നമ്മുടെ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് വായനകളിലൂടെയാണ് നാം സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായെ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാചാലമായി പറയുന്നത് പടച്ച റബ്ബാണ് ഞമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹബീബിന്റെ മധു സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസൂലുള്ളാന്റെ മധു പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളയാണ് ജല്ല ജലാലുഹു സുബാനഹു അള്ള റസൂലുള്ളാന്റെ മധു പറഞ്ഞ അത്ര ലോകത്ത് വേറെ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലീന പിന്നെ എപ്പോഴാ ചെല്ല ഇന്ന് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ചാണ് ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഹബീബിനെ പരിഗണിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരാളും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല മുത്തി നബിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യമായി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം മറുപടി പറയുന്നത് ആരാണ് അള്ളയാണ് പരസ്യമായി പീഡിക കോലായിലിരുന്ന് എന്റെ ഉപ്പായനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉപ്പയെ പറ്റി ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടൂല അതിന് മറുപടി പറയും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറ്റി ആരെങ്കിലും അപവാദം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി മറുപടി പറയുന്നത് അള്ളയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയാത്തുകളാണ് സയ്യിദുൽവുജൂദിനെ പറ്റി മിണ്ടിക്കൂടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരങ്ങളെ മുമ്മിനീങ്ങളെ റസൂലുള്ളാനെ പറ്റി ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൂറത്തുള്ളുഹ ഇറങ്ങിയത് ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ ഇറങ്ങിയത് ഹബീബിനെ പറ്റി അപവാദം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൂറത്തു നൂൻ അവതീർണമായത് ഹബീബിനെ പറ്റി ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റ് സൂറത്തുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ആരെങ്കിലും അങ്ങാടിയിലോ സ്വകാര്യമായോ വല്ലതും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അല്ല അവന് വെറുതെ വിടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ 
سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي نمد سرس رسول الله سيجري كتي أبد تقلب لك نمد نيلة تنان لكارنا ما كتي ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുന്ന സ്വരാത്തുകൾ മദീനയിലേക്കുള്ള സമ്മാനമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അല്ല പരിഗണിച്ചതുപോലെ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ശക്തിയും പരിഗണിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം മറുപടി പറയുന്നത് പടച്ചറബ്ബാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി മിണ്ടിക്കൂടാ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നത് സയ്യിദുൽ വുജൂദിനോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നിർബന്ധമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇത്രത്തോളം സവിശേഷമായ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമില്ല ലോകത്ത് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതാ ഹബീബിന്റെ നൂറാണ് ഒളിവാണ് ഹബീബിന്റെ പ്രകാശമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് നൂറു നബിയിന മുഹമ്മദ് ഇപ്പോഴത്തെ സലഫികൾ അലമലാദികളൊക്കെ അങ്ങനല്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും മഹാന്മാർ ഐക്യകണ്ണേനെ പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ നൂറിനേക്കാളും മുന്നേ മറ്റൊന്നിനെയും അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിൽ അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു എന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹുനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഞമ്മളിപ്പോഴത്തെ ചെക്കന്മാരെ ബാക്കില് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ പോലെ അല്ല ഐലവ്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കണം കുറെ ഐലവ്യു പറഞ്ഞു നോക്കി അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആമിന ബീബി അലി അള്ളാഹു അൻഹായ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആമിന ബീവി ഗർഭം ചുമന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഒരു ദിവസം കഴബയിൽ തവാഫിന് വേണ്ടി അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു എന്നു പോയപ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ അവിടെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല നീ ഇപ്പൊ എന്താ വലിയ പറയാത്ത എന്നെ കെട്ടിക്കൂടെ എന്നെ കെട്ടിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിൽ നടന്ന ഈ പെണ്ണിനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് മക്കയിലിങ്ങനെ കണ്ടപ്പ ചോദിച്ചു അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ നീ പറയാത്തത് സുബാനല്ലോ ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പറയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിറകണ നടന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിറക നടന്ന് എന്നെ കെട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് എനിക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിറക നടക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് ആ പ്രകാശം എന്നിലേക്ക് വന്ന് ആ പ്രകാശത്തെ ഗർഭം ചുമക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനുണ്ടാകണമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിറകെ പിറങ്ങ നടന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആ പ്രകാശമില്ല അത് ആമിനയിലേക്ക് പാസു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു 
ഇനി നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടതില്ല നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ സാധാരണക്കാരിയായി മക്കായുള്ള തെരുവീതികളെ എന്നെ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കൂ ആ പെണ്ണിനറിയാം അബ്ദുല്ലാഹിറിയുവിൽ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളുടെ നൂറുണ്ട് ഈ നൂറ് വളരെ സവിശേഷമായ നൂറാണ് ഈ പെണ്ണ് കൊതിക്കുന്നു ആ നൂറ് ഗർഭം ചുമക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയാലോ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇത് ഹബീബിന്റെ മധുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന സദസ്സല്ലേ ലോകം മുഴുവനും ഉറക്ക ഉറക്ക പറഞ്ഞു ഇത് സാധാരണത്വം ബാധിക്കാത്ത ഹബീബാണ് ഏത് ആളുടെ നൂറാണ് ലോകത്ത് നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏത് ആളുടെ നൂറനെയാണ് നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇല്ല ഇല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സാധാരണക്കാരനെന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട നാവുള്ളവര് മാറി നിൽക്കട്ടെ അവരീ കളം വിട്ട് പോവട്ടെ മതം പറയരുത് നിങ്ങൾ മതത്തെ പറ്റി പറയാൻ വരണ്ട ഇത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് ഈ പെണ്ണ് അബ്ദുല്ലാഹിറിയുവിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറ് നിങ്ങളിൽ ഇപ്പോളില്ല ഹബീബിന്റെ നൂറിന് പോലും സവിശേഷതയാണ് ഹബീബിന്റെ നൂറിന് പോലും പ്രത്യേകതയാണ് അബ്രഹത്തും അബ്രഹത്തും കൂട്ടരും മക്കയിലേക്ക് വരുന്നു കൈപതകർക്കാൻ കായപതകർക്കാൻ വരുന്നു മക്കയെ പിടിച്ചടക്കാൻ കടന്നു വരുന്നു സുബഹാനല്ലോ കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് ഈ അപ്രഹത്തും കൂട്ടരും വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു ഇമാമുമാരെഴുതി വെക്കുന്നു അല്ലാമ യൂസുഫ് നബഹാനി തങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നു അവരങ്ങ് പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നൂറ് വരുന്നത് അത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നൂറാണ് ആരുടെ നൂറാണ് താജിദാരേ മദീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ നൂറ് അവിടുത്തെ വല്യപ്പയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് അപ്രകത്ത് തിരിച്ചോടുന്നു സുബഹാനല്ലാ രാവിലെയാകുമ്പോ അബ്രഹത്ത് പറയുന്ന നമുക്കൊരു ചർച്ച നടത്താം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ നേതൃത്വത്തെ വിളിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ചർച്ച നടത്തുന്നു അബ്രഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നതൊരു ആനയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നടന്ന് വരുന്നു അബ്രഹത്തും വരുന്നു രണ്ടുപേരും മസുലഹത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിന് വരുന്നു വരുമ്പോഴോ അബ്രഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആന വിവേകമില്ലാത്ത ആന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് റസൂലുള്ള ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് റസൂലുള്ളയോട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രേമം വരട്ടെ അബ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ ആനയുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അബ്രഹത്തിന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ 
അബറഹത്തിന്റെ കൂട വന്ന ആന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് മുട്ട് മടക്കി നിൽക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ആന പറയാണ് അത്ഭുതങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അബ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ വന്ന ഒരു ആനയുണ്ട് ആന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ആന മെല്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആന പറയുന്നു എന്റെ സലാമെന്ന് പറയുമോ ആർക്കാണ് സലാം പറയേണ്ടത് അന്ന് ഹബീബ് ജനിച്ചില്ല ഹബീബിന്റെ വാപ്പയില്ല എന്നിട്ടും ഈ ആന പറയുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറുണ്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറിന് ഒന്ന് സലാം പറയണേ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ നൂറുണ്ട് എന്ന് ആനക്കറിയാം ആനക്ക് ഹബീബിനെ അറിയാം ആന പറയുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബേ എന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറ് നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്റെ സലാമൊന്ന് ആ നൂറിന് പറയണേ ഹബീബിന്റെ കൂടെ വന്ന ആന റസൂറുള്ള ഒളിവിനെ നൂറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പങ്ങൾ നോക്കി ഹബീബ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനബി ജനിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശത്രുവിന്റെ കൂടെ വന്ന ആനക്കറിയാം ആരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ സലഫിക്കറിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൻ അറിയില്ല ഈ ആനന്റെ ബുദ്ധി പോലുമില്ല ഈ ആനന്റെ ബുദ്ധി പോലുമില്ല ഹബീബിനെ അറിയാത്ത ആരുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ വജൂദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ചെറുപ്പ സമയത്ത് ഒരു വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണ് വഴി അറിയാതെ ഹബീബ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി ആ വഴിയിലൂടെയാണ് അബൂ ജഹൽ അനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബൂ ജഹൽ അതേ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാണുന്നത് ആരെയാ 
അബ്ദുള്ള എന്റെ പൊന്നു മകൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ളാഹിറിയുന്നുവിന്റെ മകനായ മുത്തി നബി സല്ലാസ് ഒറ്റക്ക് എവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണും കണ്ടപ്പോ അബൂജയില് ചോദിച്ചു എന്താ മുഹമ്മദ് കരളെ ചക്കരെ അന്ന് ഭയങ്കരായിരുന്നു മക്കാർക്ക് മുഴുവനും ഹബീബാണ് പൊന്നുന്റെ കട്ട ഞമ്മളെ നാട്ടത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പഞ്ചാര കട്ടയായിരുന്നു നാപ്പത് വയസ്സ് വരെ അബൂജയില് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ എന്റെ കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴി അറിയാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ വഴി അറിയാതെ മാറിപ്പോയതാണ് ഉടൻ തന്നെ അബൂ ജഹൽ പറയാണ് മോനെ ഞാൻ ഒരു വഴിക്ക് യാത്ര പോവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്റെ അബ്ദുള്ള എന്റെ പൊന്നുമകൻ വഴിയറിയാതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമകനെ വല്യപ്പാന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഇനി യാത്രയില്ല കുറച്ചൊക്കെ അബൂജഹലും ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഹബീബിനെ അബൂജഹൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ നീ പേടിക്കണ്ട അബൂജഹൽ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തുകയാണ് അബൂജഹൽ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നേരെ പറകിൽ റസൂലുള്ളാനെ ഇരുത്തുന്നു സുബാനുള്ള എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടും കുതിര അനങ്ങുന്നില്ല കുതിര പോകുന്നില്ല അബൂജഹലി ബേജാറായി ബന്ധുപറ്റി വണ്ടിയാണെങ്കിലല്ലേ പ്രോബ്രമുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ളൂ പെട്രോള് തീരുമെന്ന ഭയമുള്ളൂ ഇത് കുതിരയാണ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി കുതിര പോകുന്നില്ല കൊറേ ശകാരിച്ച് അടി തുടങ്ങിയപ്പോ അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ കുതിര വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങി കുതിര പറഞ്ഞു അബൂജഹലിനോട് കുതിര ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ പടുജാഹിലെ പമ്പര വിഡ്ഡി നീ എന്താടാ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ഉത്തരം ആ കുതിര പറയുകയാണ് കുതിര പറയുന്നു മോനെ വിഡ്ഡിയെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങൂല എന്റെ ഹബീബിനെ പിറകിലിരുത്തിയിട്ട് നീ മുന്നിലിരുന്ന നീ എന്നെ തല്ലിയാലും കൊന്നാലോ ഞാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കട ബാക്കില് ഹുവ ഇമാമി നീ പറകലിരുത്തിയത് എന്റെ ഇമാമിനെയാണ് നീ പറകലിരുത്തിയത് എന്റെ ഹബീബിനെയാണ് നീ പറകലിരുത്തിയത് എന്റെ നേതാവിനെയാണ് എന്റെ ഹബീബിനെ പറകലിരുത്തിയിട്ട് കുതിരയാകുന്ന ഞാൻ ചിലപ്പോ നിന്റെതാകും പക്ഷേ ഇത് എന്റെ ഹബീബാണ് ഇരിക്കടാ ജാഹിലെ ബാക്കില് അല്ലാതെ ഞാൻ അനങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല പറയുന്നത് കുതിരയാണ് അബൂജഹൽ പിറകിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇനി ചിലവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം കുതിരയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടില്ല റസൂലുള്ളാന മുന്നിലിരുത്തുന്നു ഉപ്പാപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കയ്യിൽ മുത്തിനബിയെ കൊടുത്തിട്ട് അബൂജഹൽ പറയാണ് ഇത് സാധാരണ അറബി പയ്യനല്ല ഇത് അത്ഭുതത്തിന്റെ കുട്ടിയാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബൂജഹൽ പറയാണ് ഇത് സാധാരണ കുട്ടിയല്ല മിനിയാന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം എം അക്ബർ പറയാണ് ഇത് സാധാരണ അറബി പയ്യനാണ് അബൂജഹലാണോ നല്ലത് അക്ബറാണോ നല്ലത് 
ാണ് <laughs> 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 ഏറ്റവും സവിശേഷമായി രണ്ടു പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസൽ ജനിക്കുന്നത് വരെ ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കും ഇടാനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല സയ്യിദുൽ വറ റസൂലുല്ലാഹി ഒരു മുഹമ്മദിനെയും അല്ല പേരിടാൻ വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സ്വപ്നം കണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്ന മകൻ പേരെ കൂട്ടി ജനിക്കാനുണ്ട് അത് നബിയാണെന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടത് മക്കയിലൊക്കെ പാട്ടായി മക്കയിൽ പ്രചരിച്ചു പ്രചരിച്ചപ്പോ അന്ന് ചില ഉപ്പുമാർക്കൊരു ഒരു ആഗ്രഹം അയാളുടെ ആ ഉപ്പാന്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ ചിലര് മനസ്സിലാക്കി ഇക്കൊല്ലല്ലേ ഒരു നേതാവ് വരൂന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് വന്നാൽ നബിയാവും ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചാല് കിടന്നോട്ടെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് നബിയാവുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ജനിക്കുന്ന ആ വർഷം ആ ജനിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മക്കയിൽ ഇരുപത് മുഹമ്മദുമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് മുഹമ്മദ് കണക്ക് വളരെ കൃത്യാണ് ഇരുപത് മുഹമ്മദുമാര് റസൂല ജനിക്കുന്ന അക്കൊല്ലുണ്ടായി അതെങ്ങനെയാ വന്നത് അത് ഈ സ്വപ്നം കണ്ടതിന് ശേഷം മക്കയിലൊക്കെ പാട്ടായി അബ്ദുള്ളാക്കൊരു മകൻ വരുന്നുണ്ട് ആ മകന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആണ് ഇതറിഞ്ഞപ്പോ ചില വാപ്പമാര് അവരുടെ മക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിട്ടു എന്തിന് എന്റെ മകൻ എന്നെ നബിയായിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെങ്കിലും തങ്ങന്മാരാകാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എത്ര ആൾക്കാർ പോകും തങ്ങന്മാരാവാനുള്ള കോഴ്സ് പത്ത് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് തങ്ങന്മാരാവാൻ ഭയങ്കര തിരക്കായി ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാ പരിപാടിക്ക് പോവാ കൈമുത്തു ആൾക്കാര് ഭയങ്കര ബഹുമാനിക്കും അല്ലെ നമ്മളോട് തന്നെ ചിലപ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്കല്ല നിങ്ങൾ തങ്ങളാണോ അവന്താ മറുപടി പറഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം കൂടി ഉണ്ട് കോഴ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പാണ് നമ്മള് ആരെങ്കിലും നെബിയാവുന്നു പറയാ തന്നെ കള്ളന്മാര് വരുന്ന കാലാണ് കള്ളന്മാര് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകൾ വ്യാപകമാകുന്ന കാലാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ട്വിറ്ററിൽ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു അതിൽ അറുപത് ശതമാനം ഫേക്ക് ആണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകളുടെ ലോകാണ് നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന ആളെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ ആശാനാണ് അറുപത് ശതമാനം അതായത് ഞാൻ തന്നെ വേറെ വേറെ പേരിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഫോളോ ചെയ്യാ എങ്ങനെയുണ്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ആൾക്കാരൊന്നില്ല എന്നിട്ട് ആ മൂപ്പര് പറയണത് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്വിറ്ററിൽ ചങ്ങായിമാരുള്ളത് ബേസന്മാർക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചങ്ങായിമാരുള്ളത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആചരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണ് ട്രംപിന് പോലും എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സംതിങ് ഫേക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റിന്റെ ലോകാണ് അങ്ങനെ നമ്മക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പൈസ കൊടുത്താൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റിന്റെ ലോകാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ഒരു പ്രവാചകൻ വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയിന് കള്ളന്മാരെ ലോകം 
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച ഇരുപത് ഉപ്പമാരെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്റെ മകന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആയിക്കോട്ടെ നബി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അവനേക്കാളും വലിയ ഹിക്കുമത്തുള്ള റബ്ബാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനറിയാം ഫേക്ക് ഐഡിയയിൽ പലരും വരുമെന്നറിയാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ കടന്നു വരുമെന്നറിയാം ചൈനന്റെ സാധനം വരുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുബാനല്ലാ ഇരുപത് മുഹമ്മദിന്റെ ഉപ്പമാരിൽ ഒറ്റ ഉപ്പയും അബ്ദുള്ള എന്ന പേരുള്ളതില്ല സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇരുപത് ഉപ്പമാരിൽ ഇരുപത് മക്കൾക്കല്ല പേരിട്ടത് ആ ഇരുപത് മക്കളുടെ ഉപ്പമാരിൽ ഒറ്റ ഉപ്പാന്റെ പേരും അബ്ദുള്ള എന്നില്ല നേരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പാന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടി മുഹമ്മദു ആയി അപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അള്ള തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഉപ്പാക്കും ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടാൻ അള്ള തോന്നിപ്പിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് വെറുതെ പറയല്ല ഇന്നലെ മിനിയാന് എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു അറബി മെസ്സേജ് വന്നു ഏതാണ് ഒരു ബഹ്റൈൻ കാര്യത്തിൽ ചൈനക്കാരത്തിൽ ചൈനക്കാരൻ ബഹ്റൈൻ കാര്യത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ എല്ലാരും കരയുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറയണത്രേ ഞാൻ അപ്പളേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ അപ്പളേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ അപ്പളേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വേണ്ടാന്ന് അപ്പൊ ചങ്ങായിമാര് ചോദിച്ചു അതെന്താണ് നീ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് എന്റെ മൊബൈൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ മെസ്സേജ് ബഹ്റൈനുള്ള ഒരാളെ അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് പറയാണല്ലേ ചൈനക്കാരനല്ലേ അത്ര വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം കെട്ടി ആള് ചൈനക്കാരനാണ് അപ്പൊ ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം എന്തും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് സമയാണ് അല്ലെ തങ്ങന്മാര് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തങ്ങന്മാര് നമ്മളെ മധുഹറിൽ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിനല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ ഉറൂസിന് ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വലിയ പച്ച തലയെ കെട്ടും പച്ച ഷാളും പച്ച ഷേർട്ടും പച്ച ചെരുപ്പാണ് എനിക്ക് ഇട്ടു ബാക്കിയൊക്കെ പച്ചയാണ് ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഭയങ്കര ഇരുത്തി ഈ അടുത്തിപ്പ കാണുന്ന അയാൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് എവിടെ ഉള്ള കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനായ ആന്റണി എന്ന പേരുള്ള അച്ഛനായാണ് ആ വന്നത് എഫ് ബിയിലൊക്കെ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് നിസ്കാരം അറിയും ഞമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ബാല്യക്കാരെക്കാളും ഫാത്തിയോ താൻ അറിയും വേണമെങ്കിൽ ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഹിസ്ബിൻ അയാളെന്നെ വിളിക്ക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി തട്ടിപ്പിന്റെ ലോകാണിത് ഇന്നലെ കണ്ടു ഒരു ഗുളിക ആ ഗുളിക അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ചുറ്റി വെച്ചത് കഴിക്കുന്ന ബത്തക്ക പത്തക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ സുഭാനല്ല ഓരോരുത്തര് വേറെന്ന പത്തക്ക പോലെയാണ് അത് കാണുമ്പോ എന്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിലടക്കം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധനത്തിൽ ഇപ്പോ കൃത്രിമ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാലും നമ്മക്ക് അത് തിന്നാലേ മനസ്സിന് റാഹത്താവുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശീലൊക്കെ മാറി അല്ലെ ഹബീബിന്റെ ഭക്ഷണ ശൈലിയെ കുറിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ആ പേരിൽ പോലും നോക്കു നിങ്ങൾ അവിടെയും ഒരു മഹബത്തുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിന്റെ മീം ശ്രദ്ധിക്കണേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിന്റെ മീം ആ മീം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ചുണ്ട് തമ്മിൽ കൂടണം മീം എന്ന് പറയുമ്പോ ചുണ്ടിങ്ങനെ കൂടണ്ടേ മഹാന്മാര് പറയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിന് മീം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ചുണ്ട് മറ്റേ ചുണ്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദുമായി നിങ്ങളുടെ കൽപ്പ് ചേരണമെന്ന് സുബാന അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ആശയങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അവിടുത്തെ മുഹിബീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അബു ജഹൽ പോലും ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തി ഇനി റസൂൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്ന പേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ 
അഹമ്മദ് എന്ന പേര് മുത്തിനബിയുടെ കാലം വരെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് അഹമ്മദ് എന്ന പേരില്ല മുത്തിനബിന്റെ കാലശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം അഹമ്മദ് എന്ന പേര് ഒരാളും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇമാം സീബവൈഹിറഹിമുള്ളയുടെ ഷെയ്ഖിന്റെ ഷെയ്ഖിനാണ് ആദ്യമായി അഹമ്മദ് എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടത് എന്നത് സുബുലുൽ ഹുദാവർ റഷാദ് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് അങ്ങനെ കണ്ട അണ്ടനും അടകോടനും ഇടാൻ പറ്റിയ പേരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരൊരാൾ ഇട്ടാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ അനസിനെ പോലെയല്ല മുഹമ്മദ് അനസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് കണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് കൂലിപ്പണിക്കാരനായാലും പണക്കാരനായാലും പണിക്കാരനായാലും അവന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണെങ്കിൽ അവൻ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആർക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാക്ക് വേണ്ടി അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ട കുട്ടികളെ അവര് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം തീർന്നില്ല ഹബീബായനബിതങ്ങളിൽ തന്നെ പറയാണ് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുത്തന് പോലും മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടില്ല ഫലം യുസമ്മീഹി അഹദൻ മുഹമ്മദ അതിൽ ഒരാളുടെ പേരും മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ഫഖദ് ജഹില അവൻ വിഡിയാണ് അവൻ പെദ്ദനാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബു മാ റഐന ഫീഹി മാ മിസ്ല ഹുസൈനി ക ഖത്ത ാഹു നമുക്ക് അവിടുത്തെ പരമ്പര കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടിലായുള്ള ജീവിതം തരട്ടെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിട്ട് ഒരു മകന്റെ പേര് പോലും മുഹമ്മദ് എന്നല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജാഹിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളയാണ് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് എത്ര ജാഹിലിങ്ങളുണ്ടാവും എഴുന്നേറ്റിക്കാൻ പറയണേ മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായാൽ ഒരു മോന്റെ പേരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജാഹിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ തീർന്നില്ല ഇനിയും ധാരാളം പറയാനുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ അല്ല നിർബന്ധമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാണ് സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്തെ നിസ്കാരം നമുക്ക് സുന്നത്താണ് മുഅക്കതായ സുന്നത്താണ് റസൂലുള്ളാക്ക് നിർബന്ധമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇടയ്ക്ക് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹോംവർക്ക് പറയാണ് ഒരു പരിപാടി കഴിയുമ്പോ ചുരുങ്ങിയതിന് മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്തെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് സുന്നത്താവാൻ മുഖക്കതാവാനുള്ള കാരണം തന്നെ റസൂറുള്ളാക്ക് നിർബന്ധമായതായിരുന്നു സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്തെ നിസ്കാരം വേറെ ഏത് സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയണില്ല സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ജമായത്ത് അവിടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കലാ വീട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വലിയ ബറക്കത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഇൻഷാല്ല ഇന്നു മുതൽ അത് ഞാൻ മുടക്കൂല എന്ന് പറയാൻ 
ആർക്ക് വേണ്ടി റസൂലുള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ ഞാനത് മുടക്കൂല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളുകളെ കൊന്ന് കൈമന്ദിച്ചു ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിൽ നോക്കിയാൽ പിന്നെ കാണും അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭയങ്കര ബർക്കത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ശരിയ ഉപ്പാപ്പ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കായ്സ് കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സുബി നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ക്ലിപ്പ് ആവില്ലല്ലോ അതിന്റെ ആഴം പറയാൻ അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ് ആണ് ദർശിൽ പണ്ട് സുബിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കാത്ത സുന്നത്ത് സ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കാത്തിന് ഭയങ്കര പവർ ആണ് വലിയ വറക്കത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇടക്കത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പൊരേന്ന് സുന്നത്ത് സ്കരിച്ചിട്ട് പോവലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പറയല്ലോ പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഓരോ ചവിട്ടുപടിയും സുന്നത്താണെന്ന് പറയാറില്ല പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഓരോ ചവിട്ടുപടിയും സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്തിന്റെ പരിപൂർണത കിട്ടണമെങ്കിൽ സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് വലുവോടുകൂടി പോകണം എന്ന് വരെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പരമാവധി വലുവൊക്കെ ചെയ്ത് പൊരേന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം പള്ളിയിലേക്ക് പോവാൻ എന്ന് വരെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് പൊരേന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുബിഹിന്റെ രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്കത് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തഹറ്റുത് നിസ്കാരം റസൂലുള്ളാക്ക് നിർബന്ധമാണ് തീർന്നില്ല നമുക്ക് പാടില്ലാത്തത് ഹബീബിന് പാടുണ്ട് നമുക്ക് ഹലാലായത് ഹബീബിന് ഹറാമാണ് സ്വതക്ക തന്നാൽ അത് തിന്നല് നമുക്ക് അനുവദനീയമാണ് റസൂലുള്ളാക്ക് പാടില്ല തീർന്നില്ല അടിമകളെ കല്യാണം കഴിക്കൽ അത് ഹബീബിന് പാടില്ല അതേ സമയം റസൂലുള്ളാക്ക് ചില ഹലാലുകളുണ്ട് നമുക്കത് പാടില്ലാത്തതാണ് തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കൽ നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹബീബിന് പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കടിക്കാം നമുക്കത് പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കടിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒന്ന് കെട്ടാം രണ്ട് കെട്ടാം മൂന്ന് കെട്ടാം നാല് കെട്ടാം ഇതൊക്കെ ശർത്തുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ വയലു കേട്ടിട്ട് നാളെ മുതൽ കല്യാണം ഒരേർപ്പാടാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് അതിൽ പരിധിയില്ല മഹറില്ലാതനിക്കാഹ് കഴിക്കാ വലിയില്ലാതനിക്കാഹ് കഴിക്കാ അത് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്ത പ്രത്യേകമായ ഫലുലാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹബീബിന് കൊടുത്ത വലിയ പവറാണ് റസൂരുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല പെണ്ണിനെ കെട്ടിയിട്ട് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ വേറെയാൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെയോ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാര് നിർബന്ധമായും റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഓ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഫതില് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പവറ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ മറ്റു അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാണ് മറ്റു വലിയ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയായിന് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ പവറ് ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഹബീബിനാണ് 
دعيني تقدم يا حبيبي لا تخف أبشر تنادي ربك القيوم أركان الله أركان متيد أركان الله يماي سمباشنا نرتان نيرت متيد أدي نمود حبيبنا أدي رسول الله نفلنا متجران جودي جانو أدي كتبنا دلنا சகோதிரங்களே பரண்ணி வெனிந்தது موسانبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگلی لیکنو کمبو موسانبي يدستانم ملنے چردان آدن نبي يدستانم ملنے چردان کندل اُدمیا یا اللہ اُدمیا یا اللہ آٹی مگڑا گنن انبیاء کنل پالرئیم ولکن ند پیری گنڈان آدن نبی ولکن ند وہ آدم اندان نوگ نبی ولکن ند نوگ اندان ابراہی نبی ولکن ند یا ابراہیم اندان موسا نبی ولکن ند یا موسا ईसा ने भी ये विलिकन दिया ईसा दावूद ने भी ये विलिकन दिया दावूदो या ज़करिया या यहिया सहूदर अंगडे उरी कल बोलू अल्लाह विन्द हबीबी ने अरबी तगाल सुबहान हुआ तगाल पेरी विलिचिल्ला ये न्द हबीबी न्द पेरी मचुल्ला बेर विलिकुम बोले विलिक्या अल्लाह तैयार अल्लाह सईदुल वजूद मुहम्मद मुस्तफा इन्ना नरजु इला كأسي حولك للعتش يوم نسر كتابيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي يا نصدير جماعي بريم ملا علبنا أنا ونقول نينغلود بري جيال إذ بره برنج رسول الله نبتيال أفضل تبلي يا بدبي جال نبتيال الله بريجني تدي بول حبيبي لي ما تقدر علوم بريجني تللا Adi undaan Rasulullah de peribarayan nawar sanar batilum Quran ini berdayum ya Muhammad de yang parayan Allah tayar Allah Allah ngan parayula ini um ninggal ke gana ye dengerum nebiya peti waladum baranyaal Edenggilum nebiya peti bala cipta yum manal udan nene Allah parayin nade Musa, adi nini uttaram gudukkana menane. Isa nebiya peti ayro abadam manapo, Nuhi nebiya peti ayro abadam manapo, Matu amnya kana peti ayro abadam manapo. Apadilla Allah parayin nade, ninggal dene adi nene uttaram gudukkane. उसान भी है, नूह ने भी है, ईसान भी है, नूह ने भी और, नूह ने भी उड़ा काउम बरन ये नूह है, इन्ना लेना राख फी लाली मुबीन Pendatang siapa gaman? Ninil yanggal pendab ganum nunde. Nuh ini biak cebam jorin kau mu baranju. Udan danna Allah baranju di. Nuh eh ni danna adi ne maru badi baranjanom. Udan danna Quran ini nuh ini bi baranju dah i baranju. Lay sabi walal. Nyal pendatang mana lah yang parayin nade? Syiduna nuhun alaihi salam. 
ഞാൻ <laughs> <laughs> പറയുന്നതുപോലെയല്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നു ഹബീബിനെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നിട്ടെങ്കിലും ാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് എന്താ പറയാ നീ എന്നെ പോയിട്ട് മറുപടി പറയും വേറെയാൾ പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പോയിട്ട് മറുപടി പറയും വേറെയാൾ നീ തന്നെ മറുപടി പറയും അതേ സമയം ഉസ്താദിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളെ പറ്റിയാണ് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ മുണ്ടെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിലപാടിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂസാനബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ മൂസാനബിയോട് പറഞ്ഞു മൂസ നിങ്ങൾ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളി നൂഹേ അലഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളി ഭൂതേ നിങ്ങൾ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ അലഹി സ്വലാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹബീബിനെ പറ്റി ഹബീബിനെ പറ്റി മക്കാര് പറഞ്ഞു ചെല്ലുന്നവരാണ് പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറയുന്നു തങ്ങൾ മുണ്ടണ്ട എന്നിട്ട് മക്കാരോട് ഖുർആാനിൽ അല്ല മറുപടി പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബിനെ പാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുകയോ ഞാൻ അതിന് എന്റെ ഹബീബിനെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി മുണ്ടണ്ട മക്കാര് പറഞ്ഞു ഹബീബിനെ കാഹിനു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരി ഉടമയായ റബ്ബ് കാണിക്കുന്ന മഹബത്തിന്റെ കോടാന കോടി അംശത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പിലേക്ക് തരട്ടെ ഒരു ശതമാനം മറുപടി പത്തെണ്ണമാണ് അല്ല പറയുന്നത് പത്ത് ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞു وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ فَلَا 
تطع المكنبين ينننن پرنجت الله برايان پوڑا كلن ماران اپرنجا ور اور ننگل وڑی پڑن دا پڑچا وران ور نمیمت برائن وران ور تماری تم جئین وران ور ای پرائن ولید حبیب نپتی وری آکشے بمانو پرنجا دی پکشے اللہ مربڑی برائن دی پت آکشے بمانو اللہ برائن دی پوڑا یند حبیبی نے ونو برنیا پت مروڑی یونڈے پرنی برنی قرآن پرنی فلا تطی کل حلا فی مہیل حما ذم الشائم بنمیم عطلیم بعد ذالک زنیم پرنجا ون کلنا نے تمہا دیا نے پیڑچا ون آنے تونی واسم جئین ون آنے ون بدن نم پرنج تفسان مائی اللہ ون حبیب نے آکشے بچ ون پتی قرآن برنجو نی پوئی پنی نو کڑا آون جار سند دیا آن تند اللہ تون آن بے بی جار تل جنیچ ون آن سبحان اللہ یہ آیت یرنی پا ولید نی دیشم ممو ولید برنی کونٹگان اوڑے پتن نمان ین پتی قرآن برنی دے ادل ونبنن نوم شریعان اینک دن دارن یونڈ پکش پتا مد برنی دے یان انگی گری کولیا اینک دن ستیا وست اریانم رسول اللہ نوڑ کلی چار اللہ وشلاک نکول مانی دے پتا مد برنی دندان ای ولید تند اللہ تمنان جار سند دیان بے بی جار تل جنیچ گٹیان ابی مان تین پرخر میل کن آرو بڑم من پو ولید اوڑ گیان امم آیوڑ آجگل جن وان اور پڑ چٹ جو دی کن امم آن آن محمد نا آکشے بچ پو محمد نا چیت برنی پو محمد نا کدر گیری پو ور واک برنی دن دا بیر محمد دن دا قرآن ینک دیر پت آنو بننگل پرائن دو ون شریف کام رند انگی گری کام مون لنک یدر پلیا ون بد ورنیا سمدی کام پکشے پت آمد برنی دا پری پت امم آن آن دا انگی گری کولیا یند آبی مان تین شد میل کن آرو بنوان امم جو دیچ یند آرو برنی دا امم آن مگن آیا ورید برنیان ان تند اللہ تبنانو یا ان پرنی امم آن امم آن کلا دا ادن دا پوری لری اولیا مربڑی پرنی پرنی لنگی لو امم آن دا تل شیرسی لنڈا اولیا ادے سمیت امم پرنیان مونے ولید محمد اندے قرآن ون مدل ون بد ورے پرنید شریعان انگل پتا مد پرنید ستیا مان مونے نی پرنید رکن واپا نیند واپا یلیا نیند اپا یلیا نی وی بی جار تیر اندائی کٹیان مونے ادان جان پرنید اید علبود انگل اڈا علبود مایا لوگت تین ندی آیا پڑچ رب اند اشت داسن آیا ای لوگت تین جیدہ آیا پرش کرتا آیا سید الوجود تاجدار مدینہ ہرد ینگل اند نرگل اکٹے حبیب اند ارگل ایک انا یاس منا یاس نمڑ ہرد ینگل مل مل پوینڈ مدینہ یڑ راجاب سید الوجود محمد مصطفیٰ کعبہ 
के बदरु तुझा तुम पे करो दुरु तोयबाक समसुल्लुहा ई लोग तिंदे प्रभाव अद मदीने इलाद ई लोग तिंदे ओलिव उरुंगद अद मदीने इरुला मन्नीलाद ई लोग तिंदे सारे दार्तिया मुल्ला चारु दे युल्ला आड़े गुल्ला शरीरम कड़कन्नद अद मदीने युला मन्नीलाद अबुड़ तेरा उदे इरुल्ला मन्नीली बोलु पावरले अधु गुंडले मधुसरिं दे मुच्छति कड़म नुरंगुल्ला आदरणीय राय सिखुया उस्ताद वरिगल अल्लाह को वड़ तदर जये टटे मदीनी निन्न अवसानों वेरुंबो पलीय निधिया ये कुंडवन न दंडने उरी चरी आतराने यंदाना आतरी न प्रत्येगना बाहर इंदे गई ये गुड़ते टु परंजे दे ये आतर मदीन तब मन्ने गल की आतराने रोला युना मनल तेरी पुरंडा आतराने इधे सूफ़िकने पैरटा रुला दल्ला Yenda jana zail kafam budail, puratti kabrilang kadam murangumbo, mungkar na kiri berumbo, habibinya mand badinya kafam buda ganumbo, parigani ciboyalo. Idi yenda kafam budail, puratta nulat teran nubarang, inu madgarinya maditatil, abda kedan murangum nade, at ter puratiya kafam buda yumaya. न्यान पर यमदी इध हबीब इन्द्र लोग माने न्यान दुर्गी पिकु मिलने मुनी निंगने नमूड़ा कुड़ाई बर रसूल लाक गुड़ कड़म मिलने मिलने रसूल लाही नमूड़ा खलबीले किया रंगी रंगी बरड़ो नमूड़ा मिलने लाक प्यूरीफाई चाहिए डो कल बिली करा परंजे बरंजे रसूल अल्लाह बड़ा कल बिली स्थान बड़ी कड़ो कड़ो अब स्थान मेरी कितना दिन हो गया वो जो वाले वाले ये लोग खंडे वंडे मेरी कड़ो कड़ो अल्लाह हुए दिन जंगल को तो फिक्र नल गड़ा नौकर मारे एकल को दिन जहाँ भी भी रखते टिपराया अब डटता पद हो गया यार बोल भी रोक ये दिल � Haramilu udah jiwit sebaral jenggal, jenggal itu nanda kita ralu bermain, udah nanda kita ralu bermain. Rajab berundu, Syaiban berundu, Rabbullah berundu, nanda kita ralu beriya, wasseringgalan. Jenggal kita kalbuni Rasulullah ilai pikar bermain, percuma jenggal kita mana senda ingin ayi poyat. Jangan kau mende, jangan lu lah hebi bine, andur gipik kau mila. Percuma ya Rabbi, ini satu satu isu yang dikira ya Allah, ini kabul je ya Allah. Yerta kabtu alal khata, gaira hasrin wa adad. Laka askuh fihi ya. سيدي خير النبي ورد ينجي تشلي عن فورا برايين نواكيني آغا ستون مثال ما يا أرتا تلنجل وندي برايين نبايتيني ولر كرتيا ما ينرمان تيند بينبل وندي महान मारुड़ अक्षय कनिगणा या अक्षरंगणा ने इरता कब तू अलल खत्वा غير حسن الوعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي ورك تشلنا الصلاة على النبي 
الشفيع الأبطحي والحبيب العربي قبول زي ما رأوته إن شاء الله بعدين نركب مم بنرتم الله هو نمسي غيرك نعم الله جيب دعنا نكرم بردي يدك فرما ودي نل ريوب تليك بردي يدك موسیقی حبیب نمبر جیبی دتلینگ نے نرن یندک کیا نو نمبر چھئی اندد ادک رسول اللہ کی اشتر اللہ دعوانم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی نبی سالہ ایٹ پرانا نبی جاری چاہنا انشاءاللہ پادر امنا رکھ مومبہ مکو پیریانم اللہ توفیق نل گٹا بکشنا گڑی کم نمبر شردی اندہ گڑی کے اندد رسول اللہ کی اشتر اللہ دعوانم ورکہ پرانے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی حان مار برنیو اور وشیت المرنیو سیدنا حسن بن محران مہران رضی اللہ عنہ حان ابرگل برنیان حبیب اندہ کوٹ گارن پر ایندہ دنیان کٹو مدت نبی کی ولی پاتر تل اندہ بخشن گڑی کان ولی اشتم آئی اندہ سید الوجود محمد مصطفی اندہ یو ما اکل رسول اللہ رکب برنیو صلی اللہ علیہ وسلم على خوان ولا في سكر رجا لا لو يشوكرم نبي صلى الله عليه وسلم تنقل دينين هولي يند بخشنا غير تطيل يا نبي باريم يا مال باريلا كلا دان نقل لا لو يشوكرم يا مال جيب ده تطيل هذا السماء يند نقل راي بين راجت بويا يند نقل كريا بهم أنا بطة مرحوم عباس ماريكي قدس الله تعالى سره اللذيذ بحاين برجل ربي تلي مولود نبي بويا Orang terangi, orang tu muncul dengan alat tiri dengan tu orang super eli, orang super ini beri kuri. Ayo lu jangan jarang orang tau. Alu orang alat Ethiopia kahirin ayo, orang alat India kahirin ayo, orang alat Pakistan ini ayo. Orang kaya itu kerja kaya ini lah, kaya ini adalah sebab kita ini dua benda. Yang mana yang ayam orang tu kaya itu kerja, orang yang dah pas social worker ayo, orang social main di lalat orang ni mana tajam dah kita. Anggaran tenne wajaran mana? Rasulullah beraniu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata adalah Ya Allah, minum minum di cody cuan esenggal beraniyan. Alamah kanu ya kunur. Enggane yang Rasulullah itu tenggelai. Bakshanam gadi cerai yang di nemele yang asufra, supra, supra biri cerita yang Rasulullah bakshan gadi cerai. Orang ini dani bin Abbas ini adalah Ya Allah. Ibu ni Abbas enggal beraniyan. Kan Rasulullahi. Orang kaparanya, orang tu beraniyan. Orang kaparanya. صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض نالت تلك لرسول الله كبرت اشتانا هذا قلب في رجل جنرالي بويا كانا صوفة كبغر نالت تلك لنا چاري تبكنا رسالة إذا كان نعملنا ناتلي إيرتن نرتية دو قندانا مطي بيدنا بيابا قهد فبالي إلي باية باية وقف جاية إنه دوڑا پن دنن ورأي بد كسير إيه وقف جاية إنه غالت لك تلك Talib ayat ini adalah alat kita pun kasih roti dan skiri. Ini adalah malu hari ini dengan anak kita mulu boleh dengan dua muka ini kasih roti dan skiri. Ini kan dah lama. Orang alat kita kandung ayat ini pun alat kita bina talib ayat ini. Ini kasih kasih roti. Asalnya mana kasih roti ini jenis mana? Ibu anda dan dalal itu orang. Ini kalau lelaki orang orang nak kena. Kasih roti ini kan? Cegeri yang asalnya mana? European closet ini apa yang mana nak tulis benda? Anu tu orang yang musibah tu ni. Di bawah tu orang tu. Pala toilet tu kalau ni pun boleh ari. European closet tu ada ada liang. European closet tu daily ni anjir betul boleh. Kadang-kadang exercise ane. 
അത് പോയത് കൊണ്ടാണ് അസുഖം വരുമ്പോഴേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് കസേര തുടരുത് പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടി നിസ്കരിക്കുക അപ്പൊ കാൽ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് വരും ഹബീബിന് ഇഷ്ടം തീർന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഹബീബിന് പെരുത്തിഷ്ടമാണ് كان احب الصباغ الى رسول الله الخل رسول الله كيت اشتبت كوتان سركيان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورسم ام هاني رضي الله عنه برأيان دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناريك لك رسول الله بن فقال انت رسول الله جوش اعندك شيء اندك لندو تنداني فقلت لا ഒന്നു ഇല്ല നബിയെ കുറച്ച് പത്തിരിയും സുർക്കയുണ്ട് ഫഖാല ഹാതി കൊണ്ടുവാ അതന്നെ കൊണ്ടുവാ എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറയാണ് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ മാ അഫ്ഖറ ബൈതുൻ ഇത് നീട്ടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം മാ അഫ്ഖറ ബൈതുൻ ഉദിമ ഫീഹി ഖല്ലുൻ സുർക്ക കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച മുത്ത നബിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സാധനമാണ് ഹോട്ടലിൽ പോയാല് തന്തൂരി കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് മാക്കബലായിട്ട് രണ്ടരക്കാരത്തെ അത് തിന്നണം അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈയർ അടക്കം എന്ത് ചൂടാ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഉള്ളി മാരല്ല ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഉള്ളി ഇച്ച എന്ന് പറയണ്ട അത്ര വില ഉണ്ട് ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വില കൂടെ കോയ്ക്ക് മാത്രം കുറവാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ കോയ്ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഇവിടെ എത്രയാണ് കിലോ 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 ചിക്കൻ മലപ്പുറത്ത് പോയാൽ മതി പോകാൻ ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ് ആവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കിലോ വാങ്ങിട്ട് വരാൻ ഏറ്റവും വൃത്തികേട് പറ്റൂല എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ ഉള്ളിയും സുർക്കയും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാ ഞമ്മള് നിന്ന റബ്ബനാഥിന ഫിദ്ദുനിയാസന ആഹ്റത്യാസന ദുനിയാവും വേണം റാഹ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറ്റൂല അതിന് വേറെ മസ്കരണ്ടത് വേറെ ഉള്ളി പറഞ്ഞതാണെന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും തീർന്നില്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചരങ്ങ ചരങ്ങ റസൂലുള്ളാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു തുന്നൽക്കാരൻ റസൂലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അനസുധങ്ങൾ പറയാം അനസുധങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടന്ന ആളാണ് പത്ത് വർഷം ഹബീബിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ തിന്നാ തിന്നാതി ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഞമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഹാദിബിനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും എന്തെങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉസ്താദ് എന്താ കൂട്ടുക അപ്പൊ ഹാദിമിനോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ തെളിവും കൂടിയാണ് ഹാദിമാണ് പറയണത് അനസുഹുന് പറയാണ് ഞാനും കൂടെ പോയി ഹാദിമിങ്ങളും കൂടെ വരാ അതും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തെളിവ് കേട്ടോ കൂടെ ഈ പറയുന്ന ചെരങ്ങയുടെ കറിയുമുണ്ട് ഞങ്ങളത് ഭയങ്കര തിന്നു മാത്രല്ല റസൂർ അലിസ്ലം അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇങ്ങ് താളികയിലാക്കിയിട്ട് ചരങ്ങ കറി കൂട്ടി അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറി ചരങ്ങയാണെന്ന് സയ്യിദുന അനസ് നമുക്ക് ചരങ്ങ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ചരങ്ങ വെക്കലുണ്ടോ അള്ളാഹു തല നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇനി ചരങ്ങ ഇഷ്ടല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടാക്കി മാറ്റണം അതാണ് അതിന്റെ ശൈലി കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരു കാട് പറ്റൂല എന്നാണ് എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹയിൽ തന്നെ ഈ മൈക്കിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്നറിയാം ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ലൈനറിയില്ല അടുത്ത് മാത്രം അടുത്ത് വരുന്ന നമ്മളത് കൊണ്ട് ധരിക്കും പ്രശ്നമല്ല ഇത് നല്ല സൗണ്ടാ ടേബി സൗണ്ട് ഇന്നെന്താ അറിയില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി അവർക്ക് ബർക്ക് തെയ്യട്ടെ നമ്മളെ മതകളിലെ പരിപാടിക്ക് പൈസ കുറച്ചിട്ട് തന്നാണ് മോണ്ടപ്പത് പോയപ്പോ അവിടെയും കണ്ടു പിന്നെ സെറ്റിക്കല്ല് പോയപ്പോ അവിടെയും ഏകദേശ സ്ഥലത്ത് ഓരന്നുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഏരിയെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നെന്തോ ചിലപ്പോ എന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഓരോ പ്രശ്നം ആയിക്കോളൂ എന്നാലും പൈസ കുറക്കാനുള്ള തോഫി കൊടുക്കട്
അള്ളാഹു തല അവരെ കച്ച പൈസ കുറച്ചിട്ട് നല്ലോണം വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പൈസ കുറെ കിട്ടിയൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് പത്തായിരം രൂപ കിട്ടി തൊള്ള ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അഞ്ചായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെക്കുന്നതല്ല നല്ലത് ഉള്ളതിന് വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ചെറിയ നാട് എന്നറിയ നാട് എന്നറിയ പ്രത്യേക രസമുള്ള ഒരു നാടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ആരൊരു ഒച്ചപ്പാടില്ല ഒരു കാക്ക പോലും നാട്ടിലില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെ കുട്ടികൾ ഒച്ചപ്പാടെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ അതുമില്ല വളരെ ശാന്തമായ നാടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഹൈറിന്റെ അഹിലികാരിൽ നമ്മെ പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചരങ്ങ ആ ചരങ്ങ ഏകണം അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സുഹൈൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആട് കഴിക്കലില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹൈൽ തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മുത്തി നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അതുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നോളി നോളി അതിന്റെ ശേഷം വലിയ ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും കൂട്ടലുണ്ട് ഇന്ന് പോയപ്പോഴും ആട് കറിയാ കൂട്ടിയത് ആട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം കൂട്ടാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മുത്തി നബിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു സുഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറങ്ങ കൂട്ടലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഒരു കൂടി ചൂടായി നീ കൂട്ടലില്ല എന്നോ റസൂൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം വേണ്ട നീ എങ്ങനെ പറയാ കൂട്ടണ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ ആ സുഹാബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കറി ചെരങ്ങയാണ് സുബാനല്ല മുത്തി നബിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതോടൊപ്പം റസൂൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ബത്തക്ക ഇറച്ചിയോട് നല്ല താല്പര്യാണ് ഇറച്ചി ഈ പുറം ഭാഗത്തല ഇറച്ചിയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ചെറകെല്ലാം കിട്ടിയാൽ കടിച്ചു മാറുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ആട് ആട് കറി വെച്ചിങ്ങനെ കൊടുത്തു ചെയ്തിന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ റസൂൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആടിങ്ങനെ കറി വെച്ചു കൊടുത്തു കറി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ കൊറക് പിന്നെയും പിന്നെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കൊറ കുറ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ തമാശക്ക് റസൂൽ അള്ളഹനോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഒരാടിന് ഇത്രയല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരാടിന് ഇത്ര കൊറക് ഇത്ര ചെറുക അത്ര ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പുറം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ പുരയിലുണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തൊടന്റെ ഇറച്ചി തന്നെ വേണം ഒരു കോയിക്ക് എത്ര തൊട ഉണ്ടാവും ഒരു കോയിക്ക് എത്ര തല ഉണ്ടാവും ഒന്നല്ല ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഈ സ്വഹാബി തിരിച്ച് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു പിന്നെയും പിന്നെ എന്തിനെ പി ആകെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അപ്പുറം ഇല്ല അത്രത്തോളം റസൂൽ അള്ളാഹ് താല്പര്യമാണ് ജീവിതങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് തിന്നാറുണ്ട് കൊക്കിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാറുണ്ട് അതേ സമയം കുടുംബ റസൂൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല കുടുംബ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാരെ വിചാരം എന്താ അറിയോ കുടുംബ് അതിന്റെ ചോര കുടിച്ചാൽ ഭയങ്കര സുന്നത്താണ് നജസാണത് അത് ഉടുമ്പാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിൽ ചോര കുടിക്കുന്നത് നജസാണ് ഒരു ഉടുങ്കുവായിട്ട് ഒരു സാഹിബ് റസൂൽ അടുത്തേക്ക് വന്നു തിന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിന് അത് ഇട്ടു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ തിന്നോളി സ്വഹാബത്തിനോട് നാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ റസൂൽ അലുസ്വലങ്ങൾ അത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത് മലുഹറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരാൾ ഉടുമ്പ് കൊണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് കണ്ടതല്ലേ റസൂൽ തിന്നിട്ടില്ല സ്വഹാബത്തിന് തിന്നാൻ കൊടുത്തു ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉടുമ്പ് തിന്ന തിന്നാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാബത്തിന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പാപ്പാനോ വിളിച്ചു വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഉപ്പയുടെ ഉടുമ്പുണ്ട് നല്ല കറിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് പ്ലേറ്റിന് മുമ്പിൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഉടുമ്പ് ഇങ്ങനെ അവ എന്നോട് പറഞ്ഞത് റസൂൽ തിന്നാത്തതല്ലേ നമ്മക്കത് വേണ്ട കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് പക്ഷേ മഹബത്തിന്റെ ഒരു ലോകം മുത്തിനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് കഠിനമായാൽ ഹബീബ് ചെയ്തതെന്തോ അത് തന്നെ ജീവിതമാകും അള്ളാഹു നമ്മ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ാണ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതം അൽ ജറുമി റഹിമഹുല്ലാനവരുകൾ പറയാണ് അബു മൂസല്ലോടൊന്നിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ആരോ ഒരാളെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കോഴി ഇറച്ചിണ്ടായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു മൂസ അബു മൂസ് പറഞ്ഞു വേം കൊണ്ട അടുത്തുകൊണ്ട എന്നിട്ട് പറയാണ് തിന്നുന്നത് കോഴി ഇറച്ചി തിന്നുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെയ്ദിന അബു മൂസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനത്തിന് മൂല്യം കൂടാതിരിക്കോ ഏറ്റവും നല്ല മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങളോ അവിടുത്തെ ആശയങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അവിടുത്തെ മുഹിബിങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അതോടൊപ്പം പറയാണ്ടോ ഇഷ്ടമാണ് അതേ സമയം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന സാധനം അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഹബീബ് വേണ്ട കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറയാറുണ്ട് നല്ല മണമുള്ളത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലി വസ്ലം നിങ്ങൾ തിന്നാറുണ്ട് ഈത്തപ്പഴം ഇടക്കിടക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സാധനമാണ് ഈത്തപ്പഴം ഉൾപ്പെടുത്തണേ <laughs> നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ അവിടുത്തെ മുഹിബിങ്ങളിൽ പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ രണ്ട് ഹോംവർക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ രണ്ട് ഹോംവർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി ലൈവ് സാരില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരും മുന്നിലേക്ക് വരും മുന്നിലേക്ക് വരും എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ വരും ഒരു പ്രയാസം പേടിക്കണേ എത്ര സമയം ഞാൻ നിൽക്കണ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിൽക്കണ നിൽക്കണം സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ശബ്ദത്തിനും കൂടെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ാക്കട്ടെ <laughs> വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന എന്റെ ഓർമ്മ മുത്തനബിയെ കാണാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഒരു വാഹത്ത് വേറല്ല റസൂലുള്ളാഹി കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ നമ്മളെ കണ്ണ് എത്ര മോശാണെങ്കിലും ഉമ്മമാരെ ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കണേ അന്യ ആണിനോട് പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അന്യ ആണിനോട് പെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് ഹബീബിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പോക്കിന് തടസ്സം നിൽക്കും റസൂലാനെ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എളുപ്പ വഴിയായി മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതണം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏകദേശ സ്ഥലത്ത് ഏത് പറയലുണ്ട് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു അഞ്ചാൾ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്താൽ മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അത് നിലനിർത്തിയാൽ അതിന്റെ ഒരു കൂലി എനിക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ സീറോയാ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ നീ റസൂർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ 
ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി മാത്രമാണല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് നൽകണയല്ലോ ഞങ്ങളെ കൽവിന് നീ റസൂർ ഇട്ട് തരണം ഭട്ടാര് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുത്തിനബിയെ കാണാൻ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തി ഓതണം അത് ഓതേണ്ടത് ആരുടെ പേരിലാണ് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഹദീജ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് ഹബീബിന് പെരുത്തിഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ലോകത്തെ റസൂറുള്ളാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണ് അത് ഹദീജയാണ് മാണിക്യമലരായിൽ പറയുന്ന ഹദീജയല്ല മാപ്പിള പാട്ടുകാരന്റെ വൃത്തികെട്ട അക്ഷരങ്ങളിൽ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീജയല്ല ഇത് ഹബീബിന് ത്യാഗം ചെയ്ത ഹബീബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഹബീബിന് വേണ്ടി സർവാൽപന കൊടുത്ത മക്കയിലെ രാജാത്തിയായി അറിയപ്പെടുന്ന പുത്തിനബിയുടെ പ്രിയ തോഴിയായ ഹദീജ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഹിറാ ഗുഹയിൽ ജബലു നൂറിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന നേരം ആരോരുമില്ലാത്ത കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച് മതി മക്കയിൽ നിന്ന് ധാരാളം നടന്ന് നടന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറുന്ന ഹിറാ ഗുഹയിൽ അത് കണ്ടവർക്കറിയാം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള ആ ഗുഹയിൽ ചെന്ന് സർവാദിനാഥനായ റബ്ബിനോട് ഏകാന്ത പതികനായി ഹബീബ് അവിടെ ചെലവഴിക്കുമ്പോ മക്കയിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയി ഡെയിലി രണ്ടു തവണ ആ കുന്ന് കയറിയിട്ട് ഹബീബിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഭവതിയാരോ അത് ഹദീജയാ അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ നാവ് എപ്പോഴും ഹദീജയെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഹദീജു അങ്ങനെയാണ് ഹദീജ ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീജയുടെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹദീജയെ പറ്റി ഒരുപാട് ഹബീബ് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ റസൂലുള്ള വേണോ ഹദീജയെ മുറുക പിടിക്കണേ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് വേണോ ഹദീജയെ കൂടെ കൂട്ടണേ ഹബീബ് കൂടെ വേണോ ഹദീജ റലിയല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവിടുത്തെ പേരിൽ ഫാത്തിക ഓതുമ്പോ അൽ വസീലത്തുൽ ഓതുമാ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹബീബിനേക്കുള്ള വഴി ഹദീജയാ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ കൈവന്ദിക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പത്താള് ജീവിതത്തിൽ മരിക്കണത് വരെ അത് ചെയ്ത ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇവന്റെ സംഘാടകർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇവിടെ കേട്ട ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഹബീബിനെ നമുക്ക് തരട്ടെ നല്ലോണം തരട്ടെ അള്ളാഹു നല്ലോണം തരട്ടെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തരട്ടെ റസൂലുള്ള രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കൂടെ പറയാം അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ മദീനത്ത് പോവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ കൈബന്ധിച്ച മദീനത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരു ചെറിയ പെട്ടി വാങ്ങണം പത്ത് റുപ്യ എന്റെ പെട്ടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ മദീന യാത്ര എന്നതിൽ എഴുതി വെക്ക് ഡെയിലി ഒരു റുപ്യ രണ്ട് റുപ്യ അതിലിട ഡെയിലി ഒരു റുപ്യ രണ്ട് റുപ്യ അതിലിട നമ്മൾ കിടക്കണ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അത് വെക്കണം എഴുന്നേറ്റ് ഖുർആാനിലുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട 
ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഹരീസിലും കുറെ വന്നതൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ മദീന യാത്രക്കുള്ള പൈസ ഒരു റുപ്യാനും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു റുപ്യാ ഡെയിലി പൈസ ഇടാം നമ്മളെ മുമ്പിൽ എന്നെ പറ്റി വെക്കണം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഓർമ്മ വരണം എന്റെ മദീന യാത്ര ഇതുകൊണ്ടുള്ള മംഫായത്ത് എന്താ രണ്ട് മംഫായത്ത് ഒന്ന് മദീനയെ ഓർക്കാത്തൊരു ദിവസം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മദീനയെ ഓർക്കും ആരെയാ ഓർമ്മ വരിക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായി മദീനയെ ഓർക്കാത്തൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊന്ന് ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മാനസികമായ പ്രയാണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയല്ല ഇന്നലെ ഫരീദ് നഗറിലേക്ക് വയലിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിനീതനായ എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മാസം അവസാനം മുമ്പ്രക്ക് പോവുകയാണ് ഉസ്താദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്തോഷമായി അലഹമില്ല എന്റെ സലാം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ റൂമിൽ മദീനാപ്പെട്ടി സ്ഥാപിക്കുകയും ഡെയിലി അതിൽ പൈസ ഇടുകയും ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏഴായിരം രൂപയുണ്ട് ഏഴായിരം രൂപയാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കാശുമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഉമ്മയോടൊന്നിച്ച് മദീനത്ത് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു ആ സന്തോഷം പറയാനാണ് വന്നത് സുഹാനുഭക്കാരന്റെ യാത്ര റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പോടുകൂടി വിനയം പറയുകയല്ല ഇതിന് ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഉള്ളാളത്ത് നിന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയി പറയാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ പറ്റി പറയാൻ അറിയില്ല അവിടുത്തെ മത ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വേള് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ വേരുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന ബോധ്യമുണ്ട് ആ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളാളത്ത് നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങള് ഉമ്പ്രക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പട്ടിയിൽ പൈസ ഇട്ടത് മുതൽ മദീനത്തേക്ക് കൊതിച്ചു അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിങ്ങള് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫഹ്റുമില്ല എനിക്കുറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഈ പറച്ചിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഹബീബിനോട് മഹബത്തുണ്ടായാൽ ആ മഹബത്ത് വെച്ചിട്ട് പാരത്രീകമായ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറയുകയല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല പ്രവർത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മദീന വേണോ മദീനയുടെ വായു ശ്വസിക്കണോ മദീനയുടെ മണ്ണിനെ തൊടണോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് കൽവിലുമ്മമാരെ മദീന ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരട്ടെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരും മദീനാപ്പെട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ വഹാബികൾ ലൈവിൽ കേൾക്കണോണ്ട് പറയാണ് കളിയാക്കണ്ട ആ പെട്ടി കൊണ്ടുള്ള പൈസ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തരാനല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷമാണ് മദീന അല്ലെ നമ്മുടെ വികാരമാണ് മദീന അല്ലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പാവണം മദീന അല്ലെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസിനെ പോലും അവിടുത്തെ ഷിഫയിൽ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഹിസാൻ എന്നവർ മാലിക്കു മനസ് തങ്ങളോട് ഒരു ഹദീസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു മാലിക്ക് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ചോദിച്ചത് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വെച്ചു ഇസാം എന്നവർ ആ നാട്ടിലെ വലിയ മഹാനാണ് വലിയ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ നിൽക്കണ സമയത്താണോ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനൊരു മര്യാദ അല്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ ഹദീസ് നിൽക്കുമ്പോ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കതിന് ഒരുക്കണ്ട് അപ്പോഴേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല അടി കൊടുത്തു ഇരുപത് അടി അടിച്ചു ഇരുപത് അടി അടിച്ചു മഹാനായ ഹിസാം എന്ന് അവര് പറയാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് വിഷമായി അടിച്ചപ്പോ അടിക്കുമ്പോ ദേഷ്യത്തിൽ അടിച്ചു പിന്നെ മെല്ലെ വിളിച്ചു 
അടിച്ചാളല്ല എന്തിനാ വന്നത് ഹദീസ് ചോദിക്കാനാണ് വന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത് ഹദീസ് ഒരു ഹദീസ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോയത് എനിക്ക് എത്ര ഹദീസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇരുപത് ഹദീസ് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ ഇരുപത് തന്നത് ഇരുപത് അടി അടിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇസാം എന്നവർ ഞമ്മളോട് പറയാ ഇസാം എന്നവർ ചിന്തിച്ചു അത്രേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തല്ല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര ഹദീസ് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ ആലോചിച്ചോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികളിൽ പ്രമുഖനായ പേരന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല മഹാനവരുടെ മുൻഭാഗത്ത് കുസ്സത്തും മുടിയുടെ ഒരു ചുരുള് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചുരുള് തലയിലുണ്ട് താഴോട്ട് വലിച്ച് നടക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് മക്കൾ പറഞ്ഞത് വെട്ടാൻ ആ സുഹാബി വെട്ടുന്നില്ല പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വെട്ടാത്തത് മുത്തിനബിയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അവിടുത്തെ കൈ തട്ടിയ മുടിയാണിത് ബാക്കി എല്ലാം വെട്ടും ആ മുടി വെട്ടൂല എന്താ കാരണം ഇത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഹബീബിന്റെ അല്ലെ കൈ തല സ്പർശമേറ്റ മുടിയാണിത് ഞാൻ വെട്ടൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തൊരു ചന്തമുള്ള ഹബീബാണിത് അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു തരട്ടെ മുത്തിന പിന്നെ ചൊടി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാ സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കായത്ത് നിസ്കാരം രണ്ടാമത്തെ കിടക്കും ബഫാത്തി ഹോദിൽ മൂന്നാമത്തെ ഈ മദീന പറ്റി ഒന്നും കൂടെ പറയാം വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ചുറ്റുവാ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള അയൽവാസികൾക്കും ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വിഷ്കാത്ത് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്വഹിഹുകളിൽ ഇമാമുകാർ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസാട് ചെറിയൊരു സൂറത്ത് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ ചെല്ലണം റെഡിയാണോ ഉറക്ക പറഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല റെഡിയാണോ ഉറക്ക പറയും ഇൻഷാല്ല ഏതാ സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് കുറെ നേരം ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുറെ നേരം അല്ലേ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതാൻ ഇഖ്ലാസോടെ ഓതാൻ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് അത് ഒരു വട്ട ഓത അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആർക്കൊക്കെ അത് പറ്റോന്ന് കൈവന്ദിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഉറക്കെ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ഒന്ന് നിർത്തി ഏരി ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്താം എനിക്ക് ആ 1000 റുപ്യ തരെ 1000 റുപ്യ തരുന്ന ആരാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ നിർത്തുമ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടോ 
പെട്ടെന്ന് സമയം വൈകി പതിനൊന്നരക്ക് മുമ്പ് നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടോ ഒരാള് ആരെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കാനും ആ കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദയ്യു വഫീ നിഅമഹു വ യുകാഫിയു മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അർഹമർ റഹ്മാനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി താ അല്ലാഹ് ഒന്ന് നന്നാക്കി താല്ലാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നന്നാക്കി താല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് നന്നാക്കി താല്ലാ ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കി താല്ലാ ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നന്നാക്കല്ല കാത് നന്നാക്കല്ല കൽബ് നന്നാക്കല്ല കിബിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ല ഹസദ് വേണ്ട അല്ല റിയാ വേണ്ട അല്ല പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹുബ്ബു ദുനിയ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ഹുബ്ബു ഷഹവാതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ഹുബ്ബുൽ മാലിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ഹുബ്ബുൽ ജാഹിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല സർവ ഹവൻ നഫ്സിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ഷഹവാതുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല തഫാഹുഷിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല സീനയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ഗൈബത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല നമീമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ല പടച്ചോനെ കടങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ താ അല്ല ടെൻഷനുകളുണ്ട് തീർത്ത് താ അല്ല വീട് വെക്കാൻ പൂതി വെച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയവരോട് നീ നല്ല വീട് തരണേ അല്ല ഉള്ള വീട്ടിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല പകുതിയായ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ല പടച്ചോനെ ആരെ മുമ്പിലും നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ല ഇൻസൾട്ട് ആക്കല്ല അല്ല ഇസ്സത്ത് കളയല്ല അല്ലാ വഷളാക്കി താല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കി തരല്ല അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ ഫലീഹത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ ആരെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല അല്ലാ പടച്ചോനെ നീ അവസ്ഥ തരല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നിന്റെ മുഹിബീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഹിബീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്രാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നലെ അടക്കം ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വേദികളിൽ സ്റ്റേജുകളിൽ ആരൊക്കെ ദ്രാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തോ പടച്ചോനെ എല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ ഈ നാട്ടിലും മറ്റും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളോട് മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർ ഈ സ്ഥാപനത്തെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നു ഈ നാടിന് ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവർ ഇവിടത്തെ കൂട്ടുകാര് നാട്ടുകാര് വീട്ടുകാർ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ നീ നന്നാക്ക ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഉസ്താദുമാരോട് നല്ലോണം അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന നമ്മളെ ഷാഫി മോട്ടപ്പത് വടക്കമുള്ള പലരും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പഠിച്ചോനെ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉഹ്രവിയാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ബന്ധാക്കണേ അല്ലോ അറസിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന ബന്ധാക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീ ഹബീബിന്റെ വെറുപ്പ് തരല്ല അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ അല്ലോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഹബീബിനെ കാണിച്ചു താങ്ങാ അതിന് മാത്രം ഞങ്ങളെ മനസ്സ് കൽപ്പൊന്ന് പരിശുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധാക്കിയതിനുള്ള തോഫി പഠിച്ചോനെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ നന്നാക്കണേ അല്ലോ മക്ക കാണിക്കണേ അല്ലോ മദീനത്തേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലോ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സർവാലിമങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നവർ ഈ മൈക്കിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ ആളുകൾ തുടങ്ങി പലരും പഠിച്ചാൽ അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഈ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ജോലികളിലൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഇറയിദ്വാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا بدعا جينا മറ്റൊരു പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മലഹർ ദേവ കോളേജിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നവരൊക്കെ എടുക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള താല്പര്യമുള്ള നാല് ഭാഷയിലും മറ്റു പ്രസംഗ പ്രഭാഷണ രംഗത്തൊക്കെ മികവ് തെളിയിക്കാനും രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നുകരാനും പറ്റിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഫുസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിൽ വളരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളാണ് കൂടുതൽ അതിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ അതിന് ഒരാളെ പോലെ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഓടിന്റെ ബിൽഡിംഗ് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഓടിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി ഇപ്പൊ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പണി പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ അടുത്ത അഡ്മിഷൻ അവിടെ ഒരു അഞ്ചാളെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളൂ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നവരിൽ നിന്ന് വളരെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ വിമൻസിന്റെ കാര്യം അതിനേക്കാൾ വില ഇപ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിമൻസിൽ പത്ത് നാനൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്ഥലമല്ല അതിന്റെ തിരിച്ചയച്ചതാണ് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ബില്ലിംഗ് എടുക്കാൻ പൈസ വേണമല്ലോ അള്ളാഹു അതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരകളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ച് محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم